السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر شاعر کیوں کہتے تھے آپ اس بات کو جانتے ہیں میں کافی دفعہ سیرت النبی میں بھی اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ عرب اپنے آپ کو دوسری قوموں کی بنسبت حالانکہ کوئی باضابطہ تعلیمی مدارس سے بغیر گزرے ہوئے وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے مطال کے کمپیرزن میں زیادہ فصیح اور زیادہ ادبی سمجھتے تھے اس لیے وہ غیر عرب کو عجم کہتے ہیں گونگے تو عرب میں فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ چرواہا بھی شعر کہتا تھا عام آدمی گھر میں کام کرنے والا شخص عورت ہر آدمی جو ہے ہر عورت جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اس مقام پر تھا کہ وہ شعر و شاعری اور اس قسم کی ادبی گفتگو وہ ان میں بہت عام تھی تو ان کے ہاں کسی کا شاعر ہونا تو ایک بہت بڑی بات تھی کہ اچھا کوئی اتنا بڑا شاعر ہو کہ اس کے کلام کے آگے پھر دوسرے کلام نہ کر سکیں یہ تو پھر ان کے ہاں بڑی بات تھی وہ لکھنے پڑھنے سے زیادہ یاد رکھنے کو اور شعر کہنے کو یہ زیادہ بڑی بات سمجھتے تھے اور ان کے ہاں جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے جو سبا معلقات ہیں جن کی وہ بڑی بڑی نظمیں ہیں جن کے بدا بد کہے ہوئے اشعار آج تک عربی زبان میں گرامر کے رولز ہیں آج بھی عربوں کو کوئی دقت ہو تو وہ جہالت زمانے جاہلیت کے شعرا جو ہیں ان کے کلام سے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز اپنے کلام میں استعمال کی ہو کہ نہ کی ہو اور جو بڑے بڑے شعرا ہوتے تھے کہ سبا معلقات تھے انہیں تو باضابطہ کعبے میں انہوں نے لٹکا رکھا تھا یہ بتانے کے لیے کہ ہے کوئی مائی کا لال جو ہم سے زیادہ اچھا کلام لکھ سکے تو ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شاعر لفظ کو بطور اہانت کو استعمال کرتے تھے کہ معاذ اللہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو کہ وہ آپ کو شاعر کہتے کہ یار یہ تو شاعر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاعر اپنے کلام میں عموماً ایسی باتیں کرتا ہے جو حقیقت سے ماورا ہوتی جس میں مبالغہ آمیزی بھی ہو سکتی ہے اس میں بہت ساتے ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جن کا ریالٹی سے یا ریل لائف سے اس طرح کا تعلق نہ ہو جیسا کہ ہونا چاہیے اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک شاعر تھا سمرقند و بخارا کے بادشاہ اس زمانے میں بڑی تعمیرات وغیرہ کرتے تھے بڑی تعمیرات وغیرہ کرتے تھے تو اس نے ایک شعر لکھا کہ میرے محبوب کا جو تل ہے اس پر تو سمر قند و بخارا قربان تو بادشاہ کو جب پتا چلا تو اس نے شاعر کو بلا لیا شاعر کو بلا لیا اور کہا کہ اچھا ہم کروڑوں اربوں خرچ کر کے سمر قند و بخارا کو آباد کرتے ہیں اور تم جو ہو وہ اپنے محبوب کے تل پہ اس سارے شہر کو قربان کرتے ہو تمہاری اتنی ضرورت اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو آپ بڑے صاحب فراست آدمی ہے میں دیکھے نا کتنا سخی ہوں میں کتنا سخی ہوں کہ محبوب کے تل پر صبر قند و بخارا قربان کرتا ہوں اس لیے تو دیکھے کنگال پھر رہا ہوں میری کنگالی کا عالم یہ ہے تو بادشاہ جو ہے وہ محظوظ ہوا اس کو معاف کر دیا اور اس کو ایک گھوڑا دے دیا تھوڑے دنوں کے بعد شاعر آدمی ہے پیسے ویسے تو تھی نہیں گھوڑے کو کھلاتا کیا گھوڑا مر گیا اب پریشان ہوا کہ بادشاہ سلامت پکڑیں گے تو اب میں کیا کروں اور وہ بھی بادشاہ کا دیا ہوا تحفہ تو اب خود بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا بادشاہ نے دیکھا تو پہچان لیا کہنے لگا ہاں بھائی وہ گھوڑے کا کیا حال ہے تو کہنے لگا کہ حضرت وہ گھوڑا جو آپ نے دیا تھا نا وہ تو اتنا تیز تھا اتنا تیز تھا کہ وہ تو دنیا سے دوڑ لگا کے چلا گیا میں تو پکڑ ہی نہیں پایا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ گھوڑے کو سنبھال نہیں پایا اور گھوڑا مر گیا تو بہرحال شورا کی تو اس طرح کے کلام ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے جنت کی بات کرتے جہنم کے عذاب سے ڈراتے اور آسمان کی خبروں کا بتاتے اور ان باتوں کا بتاتے جس کے بارے میں یہ لوگ ناواقف تھے قبر کے عذاب کا بتاتے تو ان تمام چیزوں کو چونکہ وہ مانتے نہیں تھے اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت میں کہ بھئی یہ تو شاعر کے کوئی تخیل معلوم ہوتے ہیں 
یہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے گفتگو فرماتے بات کرتے قرآن سناتے تو وہ کہتے کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورت الحاقہ میں فرمایا وَمَا هُوَ بِالْقَوْلِ شَاعِر نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم ایمان لانے کے لیے ایک فہم چاہیے فراست چاہیے دل میں اترنے والی ایک بات چاہیے پر تم تو مزاق میں لگے ہوئے ہو احانت میں لگے ہوئے ہو تم میرے بھیجے ہوئے رسول کو کہتے ہو کہ شاعر ہے نہیں نہیں انہو لقل رسول کریم بے شک قرآن قول ہے رسول علی مقام کا کسی شاعر کا کلام نہیں پر تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کیونکہ تم ایمان نہیں لاتے تو سنو سنو تنزیل من رب العالمین یہ نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے تو خیر بہرحال بتانا آپ کو یہ مقصود تھا مختصرا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کیوں کہتے تھے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے دفعہ میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کیوں کہتے تھے جادوگر کیوں کہتے تھے پھر ایک درس میں بات کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کاہن کیوں کہتے تھے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بات واضح ہو کہ جس طرح آج کل کے زمانے میں معترضین اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اسی طرح کہ اس زمانے میں بھی معترضین تھے جو اعتراض کرتے تھے پھر ان کا جواب قرآن کریم نے خود دیا اللہ عز و جل نے خود دیا بہرحال انشاءاللہ تعالی اس پر اگلی دفعہ مزید بات کریں گے السلام علیکم و